Hello everyone. Today's class is about runtime polymorphism and virtual functions. So the module 3 is covering runtime polymorphism and virtual functions. So here we will first see an introduction to polymorphism. Then we will discuss what is runtime polymorphism and then pointers to object which acts as the basis for runtime polymorphism. What is polymorphism? Polymorphism is the ability to exhibit more than one form. Okay, so we have seen the example of function overloading, operator overloading, etc. So polymorphism is generally classified into two: compile time polymorphism and runtime polymorphism. Okay, what is compile time polymorphism? Example of compile time polymorphism is function overloading and operator overloading. What is function overloading? There will be more than one function with the same name and they may differ in either number of arguments or type of arguments and these functions can be distinguished by the compiler during compile time this is also referred to as static binding or early binding etc okay so this concept is called compile time polymorphism okay so function overloading and Operator overloading are examples of compile time polymorphism. Then another category is runtime polymorphism. That is the function to be called is not known at the compile time. That is, where and function and they have got same name but they cannot be distinguished at the compile time. Compiler na e the function and execute and the in the compile time in the theorem and that concept is called runtime polymorphism. That is, function to be executed is determined only during the runtime of a program is called runtime polymorphism. And example of runtime polymorphism is virtual function. Virtual functions in the concept is runtime polymorphism in the example. But generally, polymorphism render type on the compile time polymorphism and runtime polymorphism. Compile time polymorphism in examples or type of compile time polymorphism are function overloading, operator overloading, operator function overloading is already in the under Then runtime polymorphism in example are virtual function. So, this area already in the under the current lectures and right side are in the under the current Okay, so we will see one example. A small example of runtime polymorphism, then we will see the concept of pointers to objects. Okay, consider this example class A and class B, and inheritance is there. Class B is inheriting properties from class A. So there is a beta member X, and there is a function, public function named void show. Definition is not shown here. And in class B also, there is a function show is defined okay so when a base class here a is the base class and b is the derived class if a base class and derived class has got same function that is function with the same name and same prototype also okay same prototype no return type, the function name and also the arguments. In this case, the arguments are not passed. It is the same as the functions are having the same prototype. So, both the classes has got functions with the same prototype. In this case, it is not possible for the compiler to distinguish which function is invoked from the main function during compile time. Okay, the compiler na compile time will show in the function and will see in the compile time will show in the show function and the teacher am but in the car and the function and the function and the same prototype and all of the other time the teacher am but in the okay but in any of the cases there is a solution for this that is it can be distinguished during the run time. Run time will we will see the concept of runtime polymorphism. Okay. So, runtime polymorphism and runtime function definition connect 
process in a number in the late binding or dynamic binding in the way. Late binding or dynamic binding. Okay, so this is a simple example of runtime polymorphism. If you achieve this, we will see this is the case which arises the need for runtime polymorphism. So, in order to learn the concept of runtime polymorphism, we should have a thorough knowledge about pointers. Okay, pointers to objects. So, do you remember what is a pointer? A pointer is a variable that points to another variable. That means a pointer can contain address of another variable. Okay. Usually pointer variable in the name you say another. One where the variable the address contain chain it. Okay. So what is the format for declaring a pointer? If it is an integer pointer, int star ptr. Okay. And I am declaring a variable in j. Then what is the meaning of the statement ptr equal to ampersand a? In that meaning here. PTR equal to ampersand A means now PTR contains address of A. Okay, PTR in the variable A address. Okay, so this is simple item pointer declaration assigning address statement. Okay, so pointer data type. When you declare a pointer using star symbol. The data type that is prefixed will be the type of data it points to. Okay. So, e pointer, e the type in a point g and point g and or the RD address on it contains a bone of the R data type. I can put a number pointer in a good gun. So, in star PTR in the Aranyan, PTR is a pointer that is going to point to an integer variable. But car star PTR in the Arangilo, car star PTR in the Aranyan. PTR is a pointer that points to a character variable. Okay. So, this is a simple sada variable si integer character nola pointer concept. Similarly, we can have pointers to objects of a class. One class in the object in a point GM. And a pointer can contain address of object of a class okay so a pointer pointing to an object of a class means it can contain the address of an object of a class okay so consider this small example class item and the variables on the int code and float price two member functions defined void get data with the two parameters int a and float b and this is to assign values to code and price a will be assigned to code and B will be assigned to price and show function is to display code and price. Now, this is the definition of class. So, full example, Ganeshara, Adhinamunne, just to point the declaration. Item star x. Okay. So, what is the meaning of this statement? We are declaring a pointer x of type item. Norne item, norne vada enda ana item small item. Okay, item star x. And I already said that we point to declare a point. If we data type, that is point to point. That is the data type. Now, we will point this class in the object related point. So, that class in the object related point is the data type. That class in the name is the data type. We know that. Class is a user defined data type. Okay. Now item star x means now x is a pointer to an object that can point to an object of item class. Okay. So item in the class in later la or pointer on x. Okay. Now the pointer declaration I told you now we need to assign the address of an object. Okay. So, for that purpose, we should first, so I am declaring an object i of class item. And now I am going to assign the address of i to this pointer. Okay. So, x equal to ampersand i. What is the meaning? Now, x pointer contains address of object i. 
ഓക്കെ അപ്പം ഇനി വി ക്യാൻ സി ഹൗ ഡേറ്റ ആൻഡ് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് ക്യാൻ ബി ആക്സസ് യൂസിങ് പോയിന്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസിന്റെ ഡേറ്റയും മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനും ആക്സസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സിലെ ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഐ ആണ് ഒബ്ജെക്ട് എങ്കിൽ ഐ ഡോട്ട് കോഡ് ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് ആണ് സോ ഐ ഡോട്ട് കോഡ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട് ഡോട്ട് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇത് പബ്ലിക് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് സോ ഹൗ യു കോൾ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഐ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ ദെൻ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യണം സേ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഐറ്റം കോഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ് പാസ് ചെയ്തു സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ഫോം ഓഫ് കോളിംഗ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഷോനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഐ ഡോട്ട് ഷോ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്പ്ലേ ദ വാല്യൂസ് ഗിവൺ ടു കോഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ നോർമൽ കേസ് നൗ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആരെ വെച്ചും ഈ ക്ലാസ്സിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോയിന്റർ വെച്ചിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് വെൻ യു ആർ യൂസിങ് എ പോയിന്റർ ടു ആക്സസ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് there is a difference we are not using dot operator instead of dot operator we are using an arrow operator okay so adu orkuga write a program with class so and so ella thandittunde and write a program to access the data members using a pointer ennu paranjal orikkelu namukku chumma sadharana object vechittu ingane ezhudiya pora we have to declare a pointer and we should show the syntax of accessing get data and show using pointer itself അല്ലാതെ i യൂസ് ചെയ്ത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതല്ല കാണിക്കേണ്ടത് x യൂസ് ചെയ്ത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ ഇത്രയോർക്ക് x എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റർ ആണ് പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോട്ട് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിള് ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നൗ ദ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഇൻവോൾവ്ഡ് യൂസിംഗ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ് ആരോ ഗെറ്റ് ഡേറ്റ ഫൈവ് കോമ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ എക്സ് ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ show okay so this is the statement used to invoke member function of this class item using pointer of that class idu rendum same meaning aanu same meaning nu parna rendum cheynadu oru kaaryam aanu pakshe rendum rendu syntax aanu or ennam using object of the class aanu another one is using pointer to an object of this class okay appa aa class le pointer vechittana oranam access cheynathu other one is accessing directly idu ee method is already familiar to us ee method um nammal arinjirikkanam x arrow operator get data 5 comma 5 on x dot show this will also invoke the same function by passing 5 and 500 to these variables and show will also invoke the show function and will display code and price okay now we can see another case in which we are creating a pointer and also an object of a class using a single statement and the pointer is directly pointing to the newly created object so the syntax is like this item star ptr equal to new item okay what is the use of new keyword new is a keyword that is you it's an operator that is used to create a new object of class item okay new vechittu namukku item enna class inde pudhiya oru object create cheya annittu adinde address directly aarku assign cheyana pointer nu assign cheyana appo actually ivide object nu oru peru kodukunnilla okay previous case la nammal aadi item i declare cheyidu adinu shesham x enna pointer le ittu ampersand i store cheyidu that is one way then another way is using new operator new operator aanengil namak actually pointer vechu thane ella access cheyangi namak oru named object inde aavashyam illa so angane ulla oru case le we can declare a pointer item star ptr equal to new item new item will dynamically create an object of class and space will be allotted to Uh, that object and the starting address of that location will be returned to this pointer variable now ptr is a pointer that is pointing to the newly created object 
പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിലേട്ടുള്ള പോയിന്റർ ആയിരിക്കും പി ടി ആർ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫംഗ്ഷനെയും ഗെറ്റ് ഡേറ്റ ഫംഗ്ഷനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈവ് കോമ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പി ടി ആർ ഓപ്പറേറ്റർ ഷോ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ വിത്ത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും പി ടി ആർ അപ്പോൾ ഈ ഫോമാറ്റ് അല്ല ഇനി വരുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ കാണും സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ വേസ് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് പോയിന്റേഴ്സ് ആൻഡ് അസൈൻ അഡ്രസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ടു പോയിന്റ് ഓക്കെ പി ടി ആർ ഷോ ഓക്കെ നൗ കൺസിഡർ അനദർ കേസ് ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് an array of objects using pointers array of objects adayad ibada ee case il oru single object aanu create cheynathu whereas in this case we are creating an array of objects how new item of 10 okay item of 10 nu orna endha meaning oru 10 objects nalla size create cheyyu എന്നിട്ട് അതിലേട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് പി ടി ആറിലോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പം ഒരു ഐറ്റത്തിന് വി നോ ദാറ്റ് ഒരു ഐറ്റം വിൽ ഹാവ് സ്പേസ് ഫോർ കോഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഒരു ഐറ്റം ഓഫ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഓഫ് വൺ വിൽ ഹാവ് സ്പേസ് ഫോർ കോഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ ടെൻ അതായത് സീറോ ആട്ടാണ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഐറ്റം ഓഫ് നയൺ വരെയുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് അസൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇത് വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് എസ് വൺ ഓബ്ജെക്ട് സെക്കൻഡ് ഓബ്ജെക്ട് തേർഡ് അങ്ങനെ ടെൻ ഓബ്ജെക്ട്സ് സോ ആൻ അറേ ഓഫ് ടെൻ ഓബ്ജെക്ട്സ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ് സോ ദ സിൻഡാക്സ് വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഐറ്റം സ്റ്റാർ പി ടി ആർ ഇക്വൽ ടു ന്യൂ ഐറ്റം ഓഫ് ടെൻ ഓക്കെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഐറ്റം വിൽ ഹാവ് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഷോ ഫംഗ്ഷൻ നൗ കൺസിഡർ അനദർ കേസ് ഇൻ വിച്ച് we are declaring a pointer of item class star x and there is already exists a pointer ptr and i am assigning x equal to ptr what is the meaning or pointer like where a pointer assign ji appa sherikum parnale now ptr is pointing to this object okay so if you are assigning x equal to ptr now x will also start pointing to the same object okay so here now x equal to ptr means x is also pointing to the same object okay that is another concept related to pointers now another thing related to pointer is pointer arithmetic that is we can perform some of the arithmetic operations on pointers that is pointers can be incremented or decremented okay that is plus plus operator use ചെയ്ത് പോയിന്റിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാം ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് വെൻ യു ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർ ഡിക്രിമെന്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റർ ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പൊ ഇൻഡിജർ പോയിന്റർ ആണെന്ന് വെച്ചോ പി ടി ആർ ഇസ് ആൻ ഇൻഡിജർ പോയിന്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇൻഡിജർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ ടു തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണും ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് അഡ്രസ്സും വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഇൻഡിജറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ടി ആർ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ പോയിന്റ് ടു ടു തൗസൻഡ് ടു ദെൻ ഓൺലി ഇറ്റ് ക്യാൻ പോയിന്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ സോ ഇത്ര ഓർക്കുക പോയിന്റർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് എത്ര മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് വേണമോ ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എത്ര മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വേണോ അത്രയും വാല്യൂ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡിജർ ടു ബൈറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ പോയിന്റർ വിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ബൈ ടു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ടു തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ടു തൗസൻഡ് ടു തേർഡ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ വിൽ ബി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രിമെന്റ് ഓക്കെ ഡിക്രിമെന്റിന്റെ കേസിലും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ദെൻ അനദർ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് എനി ഇൻഡിജർ ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ഓർ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം എ പോയിന്റർ ഏത് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ പോയിന്ററിന്റെ കൂടെ ആഡും ചെയ്യാം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പി ടി ആർ ഇപ്പൊ ടു തൗസൻഡിൽ നിൽക്കുവാണ് പി ടി ആർ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ടു ആവും അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഡിക്രിമെന്റും ചെയ്യാം സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യാം ദെൻ വൺ പോയിന്റർ ക്യാൻ ബി സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ
another one pointer and another pointer in subtract so these are some of the arithmetic operations that is possible with pointers now consider this example int a of 3 equal to 1 2 3 we are declaring an integer array of size 3 and we are initializing it with values 1 2 and 3 so array 1 2 3 so we have to the location of the okay so we have to in the in star aptr in star aptr that is that aptr is a pointer that points to an integer data integer later is a pointer and now we are assigning aptr with the address of a of 0 what is a of 0 first location of this integer array that is a of 0 ampersand a of 0 means the location the address of aptr okay so one nalla value kittanengil namukku engane kittum one nalla value star aptr print cheyicha we will get one okay now aptr plus plus aptr plus plus ennu parayumbol aptr inde value increment cheyum and now aptr will be pointing to the next number adayathu too late aayirikkum ini point cheynathu ini veendum njan aptr minus minus ediyalo it will again decrement the value of aptr by one location one location means one integer location and now it will be pointing again to one. So this example illustrates incrementing and decrementing pointer value. So if we increment and decrement, we will print the values and print it. Cout star aptr. We will get 2. Okay. So if we increment and decrement, 2. Okay. So if we again Cout aptr minus minus. Then we are printing star aptr. What will be the value? it will be 1 okay so like that we can have some arithmetic operations implemented on pointers okay so thus we can uh, have some of the arithmetic operations that can be performed on pointers now we will see the detailed example which we have seen earlier so this is a complete example that illustrate the use of pointers to assign address of an object in a class so class item int code and float price are the members public function void get data with the parameters int a float b and the duty is to assign a to code and b to price void show which displays the value of code and price okay so the render data member functions and this is the class definition so from the main function we are first declaring a pointer that points to an array of objects okay but item in the class in the moon objects item of three nor what is the meaning we are creating three objects of item class okay and the pointer will be pointing to the first object and from there we can point to the next onwards okay so here the statement will create three objects of item class and the starting address will be returned to this pointer now we are writing one more statement to illustrate the operation of assigning the pointer variable to another pointer okay so in star d equal to p okay so we have a pointer declare it Adileki P assign J the P is also a pointer. Okay. So, this is the meaning after the statement. Now D is also a pointer to the same set of objects. Okay. So, P P Itatileki point A and Itatina moon objects later point A and then equivalent D is also now a pointer to the same set of objects. Okay, but just as illustrate here, I mean, D and all variable you see, there is no P. Which is that? Now, we will see here. So, D which is the same set of objects are access. I mean, can I mean, I mean, one point I am declaring. Now, we are declaring two variables x, y, plot y, and this is an array of objects. Under so, we need a for loop for i equal to zero, i less than three. I mean, all moon objects in all data read here. Okay, so inside the for loop, enter code and price of i plus 1. So, what is the initial value of i? 0. So, 0 plus 1 is 
ആദ്യത്തെ ഐറ്റം അപ്പം എന്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് എൻ്റർ കോഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഐറ്റം വൺ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഐ പ്ലസ് വൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീൻ രണ്ട് വേരിയബിൾസിൽ മേടിച്ചു എക്സ് വൈ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയ പോലെ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുമല്ല യൂസറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആ വാല്യൂ ആണ് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ ഫംഗ്ഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എക്സും വൈയും റീഡ് ചെയ്തു ദെൻ വി ആർ ഇൻവോക്കിംഗ് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ ഫംഗ്ഷൻ യൂസിങ് പോയിൻ്റ് അപ്പം ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് നെയിംഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പോയിൻ്റർ വെച്ച് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഫംഗ്ഷനെയും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് സോ പി ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ ഗെറ്റ് ഡേറ്റ എക്സ് കോമ വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗെറ്റ് ഡേറ്റ ഫംഗ്ഷനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യും വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എക്സും വൈയും അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പം ഇവിടെ മാക്സിമം മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് ഐറ്റം ത്രീ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ള വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം പോയിൻറ്റർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ദെന്നുള്ളി ഇറ്റ് ക്യാൻ പോ ഇപ്പം ഇനീഷ്യലി എപ്പോഴും ഓർക്കുക സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിലോട്ടായിരിക്കും ആദ്യം പോയിൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പോയിൻറ്റർ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം പി പ്ലസ് പ്ലസ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പം വീണ്ടും ലൂപ്പ് വരും ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യും അയുടെ വാല്യൂ വൺ ആവും സോ എൻ്റെ കോഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഐറ്റം വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സെക്കൻഡ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയാണ് സീൻ എക്സിലും വൈലും അത് റീഡ് ചെയ്തു പി ഗെറ്റ് ഡേറ്റ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ ഫംഗ്ഷന് വീണ്ടും കോൾ ചെയ്തു അഗെയിൻ വി ആർ ഇൻക്രിമെൻറ്റിങ് പോയിൻറ്റർ പോയിൻറ്റർ ഒന്നുകൂടി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കുക ഇവിടുത്തെ പോയിൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് ഐറ്റം എന്ന ക്ലാസ് ടൈപ്പ് പോയിൻ്റർ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡിന് വേണ്ട സ്പേസും പ്രൈസിന് വേണ്ട സ്പേസും അത്രയും ലൊക്കേഷൻ ഒറ്റയടിക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐറ്റം കോഡിന് ഒരു ടു ബൈറ്റ്സും പ്രൈസിന് ടു ബൈറ്റ്സും ആണെങ്കിൽ മൊത്തം നാല് ബൈറ്റ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വേണം ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിന് തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു പി പ്ലസ് പ്ലസ് തന്നെ നാല് ലൊക്കേഷൻസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അത്രയും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് എത്ര സൈസ് വേണോ അത്രയും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും പി പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആയി എൻ്റെ കോഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഐറ്റം ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ എന്ന് വരും ദെൻ വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്തു പി ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ ഫംഗ്ഷനെ വിളിച്ചു ഈ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും പി ഒന്നുകൂടി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഐ ത്രീ ആവും അപ്പോൾ പക്ഷെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിയിലോട്ട് ഇനീഷ്യലി തന്നെ പിയുടെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിലാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡി ഡോട്ട് ഷോ എന്ന് ഇനീഷ്യലി വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് ഷോ ഫംഗ്ഷൻ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ പി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പോയിൻറ്റേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഡി എന്ന പോയിൻ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി എന്ന പോയിൻറ്റർ ഓൾറെഡി ഡിയിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഡി ഡോട്ട് ഷോ വിൽ ഓൾസോ പോയിൻറ്റ് ടു ദ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ഇത് ഇനീഷ്യലി പോയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിൽ പിയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഡിയിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഡി ഇപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിലോട്ട് തന്നെയായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷോ ചെയ്യും ദെൻ ഡി പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്തു എഗെയിൻ പോയിൻ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ഡിസ
code 4 price 400 item 3 code 5 price 500 so this will be the output of the program